Conforme o prometido, vamos ao comparativo das voltas dos principais pilotos dos três primeiros colocados, no caso, do Grande Prêmio da Austrália. Se você não viu nosso vídeo de hoje mais cedo falando mais um geralzão das equipes no quali, dê uma olhada lá e agora vamos para o comparativo. Primeiro eu vou trazer uma informação que já havia colocado no vídeo de mais cedo, que é o seguinte. A Mercedes, conforme você vê nesse gráfico, tem uma performance de downforce, ou pelo menos teve nessa volta em específico que nós vamos mostrar para vocês, melhor que a Red Bull. Ok, pouca coisa, mas ainda assim foi melhor. Lembra que a Aston Martin está em primeiro ali e ela ganha muito tempo nas curvas de lenta, de média, nos setores mais sinuosos? Pois é, a Mercedes a princípio tem uma leve vantagem quando comparado à Red Bull nesse aspecto. Existe também um outro gráfico aqui que eu quero passar para vocês, que é o da velocidade máxima. E aqui você já vê que tem uma inversão. A Red Bull chega a 326 por hora no total, contra um total de 323 da Mercedes. O que mostra que na reta a Red Bull consegue ser um pouco melhor. Então, se a Mercedes ganhava no que diz respeito a setores mais sinuosos, a Red Bull ganha na velocidade máxima. Lembrando que existem também aí questões intermediárias que nós temos que citar, porque senão o carro ia ficar ali praticamente no mesmo nível os dois e nós tivemos uma diferença de dois décimos entre Verstappen e Russell. Então vamos para a volta para você entender o que eu estou querendo dizer com relação a isso. Vai aparecer na sua tela a volta, o início da volta, na esquerda Hamilton, no centro Russell e na direita Max Verstappen. Estão bem no início da volta, primeira zona de DRS, que na verdade aí já é considerada a segunda zona, né? Preste atenção no volante do Verstappen. Opa, corrigiu. Viu essa pequena corrigida que o Verstappen deu no volante? Isso foi o suficiente para ele perder um décimo nessa curva, acredite ou não. Tá vendo que a linha do Russell, que é essa mais verdinha, foi caindo? A diferença caiu de dois décimos para um décimo se comparado a Verstappen. Inclusive o Hamilton também, que é essa linha branquinha, caiu para o Verstappen. Foi justamente nesse trecho que mostrei agora para vocês. O Verstappen chegou a ter 21% de aceleração, enquanto o Russell e o Hamilton estavam na casa do 40. Eles estavam com 41 e 44, o Verstappen com 21. Essa pequena erradinha tirou um momento ali, um timing do Verstappen na hora de sair daquela curva. Então esse é o primeiro ponto em que Verstappen perde tempo para os pilotos da Mercedes. Até então ele tinha aberto bastante, dois, quase três do Russell e quatro décimos do Hamilton. Você vê que o Hamilton já estava atrás do Russell nesse comparativo. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente na volta, porque nós temos a segunda parte em que o Verstappen perde para o Hamilton e o Russell. É aqui, ó. Bem aqui que o Verstappen perde para eles. Você consegue reparar que o Verstappen está com o pneu ali mais para fora da pista, assim como o Hamilton também está. E o Russell ele não é tão agressivo na saída dessa curva. Por algum motivo, talvez o Verstappen tenha pego um pouco mais o assoalho, talvez o Verstappen tenha sido um pouco mais agressivo no ataque à zebra, mas por algum motivo o Verstappen perde bem aqui. Ó. Você vê que a diferença estava um décimo para o Russell, dois décimos para o Hamilton, ela começa a cair. Ela vai caindo, vai caindo, acho que não chega a baixar de um décimo para o Russell, mas ela cai um pouco. Como você tem uma questão de aceleração agora, você tem um período de aceleração muito alto, muito grande, que foi removida aquela chicane, agora é um período de aceleração plena, onde tem mais uma zona de DRS, o Verstappen começa a abrir novamente. Ó. Chegou a abaixar para o Russell, você vê que até para o Russell abaixou sim, para menos de um décimo, só que aí vai aumentando de novo, vai para dois décimos, pelo simples fato que até aqui assim, ó, já está um décimo, você vê que no final dessa zona, o Verstappen já estava recuperando velocidade, chegando a 324 por hora. O Verstappen abre bastante aqui, o Russell é o primeiro a tirar o pé, o Russell tira o pé, você vê que ele é a 320, e então reduz para 316, enquanto o Verstappen ainda está com 324 e o Hamilton a 323 o que mostra também um carro do Hamilton mais configurado para velocidade máxima do que para downforce, e aqui aumenta de novo a diferença. Então você repara que durante toda a volta, basicamente, nós tivemos dois trechos em que a Mercedes tirou, e tem mais um trechinho no final da volta 
em que o Verstappen vai perder um pouco. Você vê que chega aqui, ó, o ápice é meio segundo para o Russell e o Hamilton fica levemente à frente do Russell aqui, logo no final da volta. Só que eles começam a tirar do Verstappen mesmo, que você vê que há um padrão deles tirando, é na última frenagem. Não é a última curva, é a última frenagem, porque a última curva eles já fazem acelerando. Na última frenagem tem esse probleminha do Verstappen. Vamos ver se nós identificamos isso aqui. Esse é o trecho em que o Verstappen perde um pouquinho, coisa pouca para o Hamilton e o Russell, mas é o suficiente para talvez não ter colocado 3 décimos ou 4 décimos nos pilotos da Mercedes. Que é o seguinte, vamos ver quando o Verstappen chegar no Apex se a gente consegue identificar algum erro, alguma distracionada, alguma correção de volante, por quê? Porque nessa curva, justamente na saída dela aqui, o Verstappen e o Pérez estavam sofrendo muito ao longo de todo o final de semana. Nos treinos livres, quem acompanhou deve ter reparado nisso, e também no quali eles tinham uma certa dificuldade nessa curva. Vamos ver se a gente acha alguma coisa do Verstappen aqui. A princípio foi tudo normal, então o que pode ter acontecido? Às vezes o Verstappen só não carregou tanta velocidade quanto ele gostaria. Eu não vi, pelo menos aqui na onboard agora com vocês, não vi nenhuma correção brusca do Verstappen, não vi nada que justifique ele ter perdido um pouco de tempo para as Mercedes. Só que ainda assim, perdeu tempo. Você consegue ver também por esse momento aqui pausado que o Russell está à frente do Hamilton, o Hamilton tirando aquele pontinho que nós citamos para vocês que ele ficou à frente do Russell num, numa frenagem, em nenhum outro momento ele conseguiu bater o seu companheiro de equipe. Méritos para o George Russell, que conseguiu uma volta excelente se comparado ao Hamilton. Então vamos ver o finalzinho da volta aqui agora. O Max Verstappen vai cruzar a linha de chegada. Já, já. Cruzou a linha tal. Hamilton e Russell também cruzam. Então basicamente essa é a volta que nós queríamos mostrar para vocês. Se você reparar aqui na telemetria, naquela última curva em que eu não vi nada demais no volante do Verstappen, na aceleração, o carro dele, mais uma vez, fica bem lento aqui. Ele perde um pouquinho por conta disso. Então, o que, que eu tiro? Ele teve uma aceleração um pouco estranha. Você vê comigo aqui, ó, por exemplo, ele está a 75. Os outros dois já estão a 80 de aceleração. Aí, eles reduzem para 71, ali no caso, o Russell. O Verstappen reduz para 68 e vai para 59. Então o Verstappen tem uma leve distracionada para então poder acionar o acelerador com potência máxima, 100% da aceleração, e concluir a sua volta. O que, que eu tiro disso então aqui nesse caso? Verstappen fez uma volta com alguns pequenos erros, que eu já até falava no Twitter e falei no vídeo também, que a Red Bull estava errando muito. Talvez seja uma questão da pista verde, com o clima como tem o batido nessa tecla, mas fato é que a Red Bull em nenhum momento esteve com o um carro tão na mão assim na Austrália até o momento, pequenos erros a todo instante. O Pérez também teve vários erros ao longo desse final de semana, os dois pilotos sofrendo muito com isso. Então para o Pérez, por exemplo, fazer uma corrida de recuperação saindo lá de vigésimo, esses erros vão ter que ser minimizados, você não pode ficar cometendo esses erros à torta e à direita. Vamos esperar para ver a corrida, mas esse foi um comparativo dos principais pontos onde o Verstappen estava é, perdendo, no caso, né, não ganhando, mas perdendo para os pilotos da Mercedes, chegando a abrir meio segundo para o George Russell, por exemplo, mas o Russell conseguiu reduzir essa diferença para dois décimos no final da volta. Vamos ver e esperar por uma corrida muito boa amanhã, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!